Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tâm Minh Lê Đình Thám Dịch và Chú Giải Băng Thứ Bảy Chú Giải Đoạn 11 Viên Thông Về Thiệt Căng Ông Kiều Phạm Bác Đề Quán tính biết vị duyên khởi như huyện Không có tự tính Mà chứng nhập tính viên thông Thành quả A-La-Hán Đoạn 12 Viên thông về thân căn Ông Tất Lăng Gia Bà Ta Liền từ chỗ ngồi đứng dậy Đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng Tôi lúc mới phát tâm theo Phật nhập đạo Thường nghe Đức Như Lai dạy về những việc không vui được trong thế gian Lúc đi khất thực trong thành Tâm tôi đang suy nghĩ Pháp môn Phật dạy Giữa đường Không ngờ bị gai độc đâm vào chân Cả mình đau đớn Tâm niệm tôi có biết cái đau đớn ấy Tuy biết đau đớn nhưng đồng thời giác biết nơi tâm thanh tịnh Không có cái đau và cái biết đau Tôi lại suy nghĩ Một thân thể này Để đâu có hai tính biết Nhíp niệm chưa bao lâu Thì thân tâm bỗng nhiên rỗng không Trong ba lần bảy ngày Các lậu đều tiêu hết thành quả a la hán được Phật ấn chứng đến bậc vô học, Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi, thì thần một giác tính rời bỏ thân thể, đó là thứ nhất. Chú giải viên thông về thân căn. Ông tất lăng già bà ta nhân tu về thân căn mà ngộ đạo. Trong lúc đi khất thực, ông đang chuyên tâm quán sát những sự thống khổ trên đời, thì bị gai độc đâm vào chân. Cả mình đau đớn, thân ông tuy biết đau đớn, nhưng ý thức trong quán của ông vẫn thanh tịnh, không thấy cái gì là cái đau và cái biết đau. Ông tự xét một thân thể lẽ đâu có hai tính biết, nên ông nhiếp niệm quán sát thân căn thấy thân căn là duyên khởi như huyện, không có tự tính, chứng được tính viên thông và thành quả a la hán Đoạn 13 Viên thông về ý căn Ông tu bồ đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy Đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng Từ nhiều kiếp đến nay Tấm tôi được vô ngại Tự nhớ thủ sinh nhiều đời Như số các sông hằng Lúc còn trong thai mẹ Cũng liền biết tính không tịch Như thế cho đến mười phương đều thành rỗng không Và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tính không Nhớ Đức Như Lai phát minh tính giác là chân không Nên tính không được viên mãn sáng suốt Chứng quả anh la hãng Liền vào bảo minh không hải của Như Lai Truy kiến đồng như Phật Được ấn chứng thánh quả vô học Tính giải thoát rỗng không Tôi là hơn cả Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi Các tướng đều xoay vào phi tướng Năng phi và sở phi đều hết Xoay các pháp trở về chỗ không có gì, đó là thứ nhất. Chú giải, ông tu bồ đề nhân ý căn mà chứng tính viên thông. Ông tu phép quán không, quán tất cả sự sự vật vật đều không thật có. Về sao? Nhờ Phật chỉ dạy tính giác là chân không, tính không là chân giác. Sự vật vốn chưa hề sinh, làm gì có việc. Nên ông chứng được tính viên thông và thành quả A-la-hán Đoạn 14 Viên thông về nhãn thức Ông xá lợi Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy Đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng Từ nhiều kiếp đến nay Chỗ nhận thấy của tôi được thanh tịnh Tuy tôi thủ sinh nhiều đời như số các sông hằng như vậy Mà đối với các pháp biến hóa thế gian và xuất thế gian Thể thấy được đều thông suốt Không có ngăn ngại Tôi ở giữa đường Gặp anh em Ông ca giết ba theo rồi Nói pháp nhân duyên Thì ngộ được tâm không có bờ bến Tôi theo Phật xuất gia Chỗ nhận thấy sáng suốt viên mãn Được pháp đại vô ý Thành quả A-la-hán Làm trưởng tử của Phật Từ miệng Phật mà sinh ra Do pháp Phật mà hóa sinh Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi Thì tính thấy của tâm thể phát ra sáng suốt Cùng tột các tri kiến Đó là thứ nhất Chú dạy 
ông xá lợi phất trình bày chỗ giác ngộ về nhãn thức ông là bậc đại trí tuệ đối với các pháp thế gian và xuất thế gian hãy thấy được thì thông suốt không có ngăn ngại ông ở giữa đường nghe câu kể nhân duyên của phật như sau các pháp nhân duyên sinh tôi nói tức là không cũng gọi là giả danh cũng gọi là trung đạo thì ông liền ngộ được như huyễn tam ma đề chứng tính viên thông và thành quả a la hán đoạn mười lăm viên thông về nhĩ thức ngài phổ hiền bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân phật mà bạch phật rằng tôi đã từng làm pháp vương tử cho các đức như lai như số các sông hằng thập phương như lai dạy các đệ tử có căn cơ bồ tát tu hạnh phổ hiền hạnh đó do tôi mà đặt tên như vậy thưa đức thế tôn tôi dùng tính nghe của tâm thể phân biệt tất cả tri kiến của chúng sinh nếu ở phương khác cách ngoài hằng xa thế giới có một chúng sinh trong tâm phát được hạnh nguyện phổ hiền thì liền trong lúc ấy tôi cử voi sáu ngà phân thân thành trăm nghìn đến chỗ người ấy dẫu cho người ấy nghiệp chướng còn sâu chưa thấy được tôi tôi cũng thầm kính xoa so đỉnh đầu người ấy ủng hộ an ủi khiến cho được thành tựu phật hỏi về viên thông tôi nói chỗ bản nhân của tôi là phát minh tính nghe của tâm thể phân biệt được tự tại đó là thứ nhất chú giải ngài phổ hiền bồ tát trình bày chỗ tu chứng về nhĩ thức ngài dùng tính nghe của tâm thể phân biệt tất cả tư tưởng của chúng sinh rồi theo duyên mà cứu độ ngài phát nguyện độ tất cả chúng sinh đồng thành phật đạo nên được danh hiệu là phổ hiền về sau tất cả những người tu hành theo cái nguyện to lớn ấy đều gọi là tu hành phổ hiền ngài phổ hiền do phát minh được tính diệu minh của chân tâm chứng được tính viên thông phân biệt tự tại cùng khắp mà thành chính quả đoạn mười sáu viên thông về tỷ thức ông tôn đà la nan đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân phật mà bạch phật rằng lúc tôi mới xuất gia theo phật nhập đạo tuy giữ đủ giới luật nhưng trong lúc tu tam ma đề tâm thường tán loạn chưa được quả vô lậu đức thế tôn dạy tôi và ông câu si la quán đầu lỗ mũi trắng lúc tôi bắt đầu tu quán ấy trải qua ba lần bảy ngày thấy hơi thở trong mũi ra vào như khói thân tâm bên trong sáng soi thông suốt thế giới các nơi thành trống không thanh tịnh như ngọc lưu ly tướng khói lần lần tiêu mất hơi thở hóa thành trắng đến khi tâm được khai ngộ các lậu hết sạch thì những hơi thở ra vào hóa thành hào quang soi khắp thập phương thế giới được quả a la hán đức thế tôn thủ ký cho tôi sẽ được quả bồ đề phật hỏi về viễn thông tôi dùng phép nhiếp thu ý niệm nơi hơi thở yên lặng lâu ngày phát ra sáng suốt sáng suốt viên mãn diệt hết các lậu đó là thứ nhất chú giải ông nan đà có người vợ tên là tôn đà la nay gọi là tôn đà la nan đà cốt để phân biệt với các ông nan đà khác ông tôn đà la nan đà trình bày chỗ giác ngộ tính viên thông của tỷ thức ông tuy rất thông minh thấu hiểu phật pháp giữ đủ giới luật nhưng vì thỉnh thoảng lại nhớ đến người vợ đẹp nên tâm thường tán loạn tu các phép quán khác không có kết quả phật dạy ông nhiếp niệm quán đầu lỗ mũi trắng ông tin tiến tu phép quán ấy được thiền định rồi đưa tâm theo hơi thở ra vào tâm theo hơi thở ra thì hiện thành thế giới tâm theo hơi thở vào thì tất cả đều không lần lượt hơi thở thành như khói thành sắc trắng cho đến hóa thành hào quang soi khắp mười phương thế giới chứng được tính viên thông thành quả a la hán đoạn mười bảy viên thông về thiệt thức ông phú lâu na di đa la ni tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân phật mà bạch phật rằng tôi từ nhiều kiếp đến nay tài biển thuyết được vô ngại 
tuyên dương các pháp khổ không thấu suốt tướng chân thật như thế cho đến các pháp môn bí mật hằng xa như lan tối phương tiện chỉ bày trong chúng được xích vô ý đức thế tôn biết tôi có tài biển thuyết lớn lao nên dùng pháp luân âm thanh dạy tôi tuyên dương chính pháp tôi ở trước phật giúp phật chuyển pháp luân nhân nói chính pháp thành quả a la hán đức thế tôn ấn chứng cho tôi thuyết pháp hơn cả phật hỏi về viễn thông tôi dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo tiêu diệt các lậu đó là thứ nhất chú giải ông phú lâu na di đa la ni tử tức là ông mãn từ tử trình bày chỗ tu chứng về thiện thức ông từ nhiều kiếp đã có tài biển thuyết tuyên dương phật pháp được tự tại vô ngại trong lúc chỉ dạy các pháp tiểu thừa trong ngoặc vô thường khổ không vô ngã ông vẫn không rời pháp giới tính của đại thừa phật biết ông có tài biển trước lớn lao nên dạy ông tu hạnh thuyết pháp do thuyết pháp đúng đắn ông chứng tính viên thông thành quả a la hán đoạn mười tám viên thông về thân thức ông u ba ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân phật mà bạch phật rằng chính tôi được theo phật vượt thành xuất gia xem thấy đức như lai sáu năm xuyên tu khổ hạnh thấy đức như lai hàng phục bọn tà ma đối trị các ngoại đạo giải thoát các lậu tham dục thế gian tôi được nhờ phật dạy giữ giới cho đến ba nghìn uy nghi tám vạn hạnh vi tế các tín nghiệp và giá nghiệp thấy đều thanh tịnh do đó thân tâm được tịch diệt thành quả a la hán nay làm vị cương kỷ trong chúng của như lai phật ấn chứng cho tôi giữ giới tu thân hơn cả trong chúng phật hỏi về viễn thông tôi do chấp trì cái thân mà thân được tự tại lần đến chấp trì cái tâm mà tâm được thông suốt về sao cả thân và tâm tất cả đều viên thông tự tại đó là thứ nhất chú giải ông u ba ly trình bày chỗ tu chứng về thân thức ông tu phép trì giới cho đến ba nghìn uy nghi tám vạn hạnh vi tế ông đều giữ được thanh tịnh từ trong đến ngoài giới của phật là giới giải thoát cho ông giữ được trọn vẹn nên thân được tự tại tâm được thông suốt thân và tâm đều vắng lặng trong suốt nên ông chứng được tính viên thông thành quả a la hán đoạn mười chín viên thông về ý thức ông đại một kiền liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân phật mà bạch phật rằng lúc trước tôi khất thực giữa đường gặp ba anh em họ ca diếp ba là ông u lâu tần lo ông già gia và ông na đề giảng nói nghĩa lý nhân duyên sâu xa của như lai tôi liền phát tâm được rất thông suốt như lai ban cho áo ca sa đắp trên mình râu tóc tử rụng tôi đi khắp mười phương được không ngăn ngại phát minh thần thông được trong chúng suy tôn là vô thượng thành quả a la hán không những riêng đức thế tôn mà thập phương như lai đều khen sức thần thông của tôi thanh tịnh tròn sáng tự tại không e sợ phật hỏi về viên thông tôi do xoay ý niệm trở về tính viên trạm nên tâm trí mở bày như lắng nước đục lâu thành trong sáng đó là thứ nhất chú giải ông đại một kiền liên trình bày chỗ tu chứng về ý thức trong lúc đi khất thực ông gặp ba anh em họ ca diếp ba nói cho nghe đạo lý nhân duyên của phật ông liền khai ngộ nhận rõ nhân duyên như huyện hình như sinh mà thật không có sinh hình như diệt mà thật không có diệt do đó không còn phân biệt chứng được diệu chân như tịnh diệu dụng của bản tính chân như vô lượng vô biên nên ông một kiền liên thần thông tự tại biến hóa vô biên nhưng dầu biến hóa đến đâu cũng không ra ngoài diệu chân như tính do ông chứng được tính viên thông như vậy mà thành quả a la hán đoạn hai mươi viên thông về hỏa đại ông sâu sắc ma ở trước đức như lai chấp tay đảnh lễ nơi hai chân phật mà bạch phật rằng tôi thường nhớ trước kia trong kiếp xa xôi tính có nhiều tham dục lúc ấy có đức phật ra đời hiểu là không vương bảo người đã dâm như đống lửa hồng và giải tôi quán khắp những hơi nóng lạnh nơi trăm vóc tứ chi 
tôi nhờ quá như vậy mà được giác tính sáng suốt lặng đứng bên trong hóa tâm đa dâm thành ra lửa trí tuệ từ ấy các đức phật đều gọi tên tôi là hỏa đầu tôi dùng sức hỏa quan tâm mũi mà thành quả a la hán trong tâm phát đại nguyện khi các đức phật thành đạo thì làm lực sĩ thân ở bên phật uống dẹp bọn tà ma quý phá phật hỏi về viên thông tôi dùng pháp quán các hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại các lẩu đã tiêu sinh ra ngọn lửa đại trí quý báu đến bậc vô thượng giác đó là thứ nhất chú giải ông sô sắc ma trình bày chỗ tu chứng về hỏa đại trong kiếp xa xôi về trước ông có nhiều tham dục nhờ gặp đức phật không vương dạy cho ông biết con người đã dâm như đống lửa hồng và bảo ông tu tập phép quán hỏa đại cùng khắp từ trong thân thể đến ngoài cảnh giới đâu đâu cũng là hỏa đại không có sai khác hỏa đại theo tâm chúng sinh mà duyên khởi như huyện nhưng vẫn bản nhiên thanh tịnh như như bình đẳng ông do quán hỏa đại mà chứng tính viên thông thành quả a la hán đoạn hai mươi một viên thông về địa đại ngài trì địa bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân phật mà bạch phật rằng tôi nhớ kiếp xa xưa khi đức phật phổ quang ra đời tôi làm tỷ khu thường ở nơi các nẻo đường bến đò đất đai hiểm trở eo hẹp không đúng nguyên tắc có thể làm tổn hại đến xe ngựa thì tôi đều đắp bằng hoặc làm cầu cống hoặc gánh đất cát siêng năng khó nhọc như vậy trong suốt thời gian vô lượng phật ra đời hoặc có chúng sinh ở nơi chợ búa cần người mang đồ vật trước tiên tôi mang hộ đến nơi đến chốn để đồ vật xuống liền đi ngay không lấy tiền thuê khi đức phật tỳ xá phù ra đời thế gian phần nhiều đói kém tôi cổng giúp người không kể gần xa chỉ lấy một đồng tiền hoặc có xe trâu xa xuống bùn lầy tôi dùng sức mạnh đẩy bánh xe lên cho khỏi khổ não ông vua trong nước thọ đó thét trai mời phật lúc ấy tôi liền sửa sang đường đất bằng phẳng đợi phật đi qua đức tỳ xá như lai xoa đỉnh đầu tôi mà bảo rằng nên bình cái tâm địa thì tất cả đất đai trên thế giới đều bình tôi liền khai ngộ thấy vi trần nơi thân thể cùng với tất cả vi trần tạo thành thế giới đều bình đẳng không sai khác tự tính của vi trần không chạm sát vào nhau cho đến các thứ đau binh cũng không đụng chạm gì tôi do nơi pháp tính ngộ được vô sinh nhẫn thành quả a la hán xoay tâm về đại thừa nên hiện nay ở trong hàng bồ tát khi nghe các đức như lai giải về chỗ tri kiến của phật như diệu liên hoan thì tôi chứng tỏ đầu tiên làm vị thượng thủ phật hỏi về viên thông do tôi quán kỹ hai thứ trần nơi căn thân và khí giới đều bình đẳng không sai khác vốn là như lai tạng giả dối phát ra trần tướng trần tướng đã tiêu diệt thì trí tuệ được viên mãn thành đạo vô thượng đó là thứ nhất chú giải ngài trì địa bồ tát trình bày chỗ tu chứng về địa đại ngài quán những vi trần tạo ra thân thể và những vi trần tạo ra mọi sự mỗi vật đều không hay không khác ngài phát bồ đề tâm làm nhiều việc lợi ích cho đời ngài làm vị tỷ khu khi nào thấy những nẻo đường bến đò đất đai hiểm trở eo hẹp không đúng nguyên tắc thì ngài đều mở ra cho rộng đắp lại cho bằng hoặc làm cầu cống hoặc gánh đất cát để cho người đi khỏi bị tổn hại trong vô lượng kiếp ngài luôn luôn giúp đỡ mọi người cho đến xe trâu bị lầy ngài cũng đẩy hộ bánh xe lên cho khỏi khổ não do cái hạnh vị tha như thế nên đến khi được phật tỳ xá phù ra đời trong lúc sửa đường bằng phẳng đợi phật đi qua ngài được phật giải bảo một câu là nên bình cái tâm địa thì tất cả đất đai trên thế giới đều bình tâm địa nghĩa là tâm duyên ra địa địa duyên ra tâm tâm tức là địa địa tức là tâm nghe được câu ấy ngài liền chứng ngộ xóa bỏ được sự sai khác cuối cùng giữa thân tâm và cảnh giới chính được tính viên thông thành quả a la hán đoạn hai mươi hai viên thông về thủy đại 
Ngài Nguyệt Quang Đồng tử liền từ chỗ đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng, Tôi nhớ hằng xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiểu là Thủy Thiên, dạy hàng Bồ Tát tu tập phép quán Thủy để vào Tám Ma Đề. Nghĩa là quán ở trong thân, tính nước không gì ngăn ngại, quán từ nước mũi, nước bọt, cho đến tất cả các thứ tân dịch tinh, huyết, đại tiện, tiểu tiện, xoay vần trong thân đều đồng một tính nước. Quán thấy nước trong thân cùng nước các bể hương thủy của phù tràng vương sát ở ngoài thế giới, đều bình đẳng không sai khác. Tôi trong lúc ấy mới thành tựu phép quán này, chỉ thấy được nước, chưa được không có thân. Lúc đang làm tỷ khu, tỏa thiền trong phòng, tôi có người để tự dòm cửa sổ trong vào phòng chỉ thấy nước trong, đầy khắp trong phòng, chứ không có gì. Nói nhỏ dại không biết liền lấy một miếng ngói ném vào trong nước, đập vào nước phát ra tiếng, ngó quanh rồi bỏ đi. Về sau, tôi xuất định, liền thấy đau tim với ông xá lợi Phất, bị con quỷ vi hại đập, tôi tự suy nghĩ. Nay tôi đã được đạo A-la-hán, đã lâu không còn nhân duyên mắc bệnh được nữa. Làm sao ngày nay lại sinh ra đau tim? Không lẽ đã bị thối thất rồi chăng? Khi bấy giờ, đệ tử của tôi đi đến kể lại cho tôi những việc như trước. Tôi mới bảo nó sau này, nếu lại thấy nước, thì nên mở cửa, vào lấy viên ngói trong nước ấy đi. Đệ tử vâng lời tôi bảo, về sau khi tôi nhập định nó lại thấy nước với viên ngói rõ ràng nó liền mở cửa lấy viên ngói ra sau đó tôi xuất định thì thân thể lại được như cũ tôi đã gặp được vô lượng phật đến đức sơn hải tử tại thông vương như lai thì tôi mới được không còn thân riêng và cùng với nước bể hương thủy thập phương thế giới đồng một tính chân không không hai không khác hiện nay ở nơi Đức Như Lai được danh hiệu là Đồng Chân, giữ hội Bồ Tát, Phật hỏi về viên thông, tôi do quán tính nước một mực lưu thông, được phép vô sinh nhẫn viên mãn đạo Bồ Đề, đó là thứ nhất. Chú dạy, Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử trình bày chỗ tư chứng về Thủy Đại. Trong kiếp xa xôi về trước, Ngài được gặp Đức Phật Thủy Thiên, dạy phép quán về Thủy Đại. Ngài quán trong thân, đâu đâu cũng là thủy đại lưu hành. Và cái tính thủy đại trong thân thể với cái tính thủy đại trong vô lượng vô biên thế giới đều bình đẳng không sai khác. Trong lúc ban đầu quán thủy, tuy thấy được cái thân nước giống như các thứ nước khác, nhưng chưa quên được cái thân, vẫn còn thấy phần nước nào đó là phần nước của thân thể. Ngài tu hành trong vô lượng kiếp, đến Đức Phật Sơn Hải tự tại thông phương, Ngài mới ngộ được pháp giới tính như như bình đẳng, chứng được tính viên thông mà thành thánh quả. Trong đoạn này, Ngài có kể lại việc ông xá lợi Phất bị con quỷ vi hại đập. Trong kinh Tăng Nhất nói, ông xá lợi Phất ngồi trong núi Kỳ Xà Quật, vào kim cương tam muội có hai con quỷ đi qua, một con tốt, một con xấu. Con quỷ xấu tên là vi hại, muốn lấy nắm tay đập vào đầu ông xá lợi Phất. Con quỷ tốt ngăn cản không được bỏ đi. Con quỷ xấu liền đập. Về sau, ông xá lợi Phất xuất định, bạch bất Phật rằng thân thể không việc gì, chỉ nghe cái đầu đau. Phật bảo có con quỷ vi hại, lấy nắm tay đập vào đầu ông. Con quỷ ấy sức mạnh vô cùng. Nếu nó lấy tay đập núi Tu Di, thì núi cũng vỡ đôi. Hiện nay, nó bị quả báo toàn thân vào ngục A Tỳ. Phật đại bảo các vị tỳ khu sức kim cương tam muội thật là kỳ lạ đặc biệt. Dầu cho đem núi tu di mà đập trên đầu cũng không động được sợ đông. Điều này chứng tỏ sức mạnh lớn lao của kim cương tam muội, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ khi chưa quên được cái thân riêng, chưa chứng nhập pháp giới tánh, thì do những nhân duyên đặc biệt cũng còn có thể bị đau ốm. Đoạn 23 Viên thông về phong đại Ngài lưu ly quan Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng, Tôi nhớ hàng xa về kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiểu là vô lượng thanh. Ngài khai thị tính bản giác diệu minh cho các hàng Bồ Tát, 
và giải quán thế giới và thân chúng sinh này đều do sức lay động của vọng duyên chuyển biến ra. Tôi lúc bấy giờ, quán cái không gian an lập, quán cái thời gian thiên lưu, quán cái thân thể khi động khi yên, quán cái thức tâm niệm niệm sinh diệt, tất cả đều lay động như nhau, bình đẳng không sai khác. Khi bấy giờ, tôi giác ngộ cái tính các thứ đồng ấy, đến không do đâu, đi không tới đâu, tất cả chúng sinh điên đạo, số như vi trần, trong mười phương đều đồng một hư vọng. Như vậy, cho đến tất cả chúng sinh trong một tam thiên đại thiên thế giới, cũng như hàng trăm loài mũi mạc, đựng trong một đồ đựng vỏ vo kêu ầm, ở trong ghen tất ồn ào rối rít. Tôi gặp Phật chưa bao lâu, thì được Pháp vô sinh nhẫn, khi bấy giờ tâm đã khai ngộ, mới thấy cõi Phật bất động phương đông, làm vị Pháp vương tử. Tôi thừa sự thập phương Phật, thân tâm phát ra sáng suốt, rộng thấu không ngăn ngại. Phật hỏi về viễn thông, tôi do quan sát sức lay động không nương vào đâu, ngộ được tâm bồ đề, vào được tám ma địa, hợp với nhất diệu tâm mà thập phương Phật truyền dạy, đó là thứ nhất. Chú dạy, Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử trình bày chỗ tu chứng về phong đại. Hằng xa kiếp về trước, Ngài được gặp Đức Phật vô lượng thanh chỉ dạy cho biết tính bản giác thường diệu, thường minh, không có lay động. Ngài quán thế giới và thân thể đều do sức lay động giả dối chuyển biến và phát hiện. Ngài quán không gian có thành, trụ, hoại không. Thời gian có quá khứ vĩ lai hiện tại. Thân thể lay động có các động tác. Tâm thức lay động có các suy nghĩ, hình thức có khác, nhưng bản chất đều là lay động, không có sai khác. Ngài quán như vậy, rõ được tất cả các lay động đều do vọng tưởng biến hiện, đều như huyển, như hóa, không có tự tính, do đó ngộ được bản tính bất động, chứng được tính viên thông mà thành thánh quả. Đoạn 24 Viên thông về không đại Ngài hư không tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi cùng Đức Như Lai chứng được thân vô biên nơi Đức Phật định quan. Lúc ấy, tay tôi cầm bốn hạt châu báu lớn, soi tỏ cõi Phật thập phương, số như vi trần, đều hóa thành hư không, lại ở nơi tự tâm hiện ra trí đại viên kính, trong ấy phóng ra mười thứ hào quang, vi diệu quý báu soi khắp các phù tràng vương sát cùng tộc hư không mười phương đều vào trong viên kính ấy nhập với thân tôi và thân tôi đồng như hư không không có ngăn ngại lẫn nhau thân tôi lại khéo vào vi trần quốc độ rộng làm việc phật được đại tùy thuận thần lực lớn đó là do tôi quán kỹ tứ đại không nương vào đâu do vọng tưởng mà có sinh diệt hư không không có hai và cõi phật vốn là đồng Do phát minh được tính đầu mạch chứng vô sinh nhận Phật hỏi về viên thông Có quán sát hư không không bờ bến Vào tám ma đề diệu lực viên mãn sáng suốt Đó là thứ nhất Chú giải Ngài hư không tạng Bồ Tát Trình bày chỗ tu chứng về không đại Nơi Đức Phật định quan Ngài cùng Đức Phật thích ca đều được pháp thân vô biên Ngài cầm bốn hạt châu lớn Không Vô sinh, vô nhị, vô tự tính soi khắp thế giới chư Phật đều hóa thành hư không Lại dùng đại viên kính trí của tâm thể hiện ra vô lượng vô biên Phật xét Thân căn và khí giới, tự tâm và ngoại cảnh đều nhập một với nhau Không có ngăn ngại, cái tính riêng đã không còn Thì cái tính chung được xuất hiện Do đó, Ngài hiện được vô lượng thân như huyển vào vô lượng thế giới như huyển tùy thuận vô lượng chúng sinh như huyện mà làm vô lượng phật sự như huyện do ngài chứng được tính viên thông như vậy nên thành thánh quả đoạn hai mươi lăm viên thông về thức đại ngài di lặc bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân phật mà bạch phật rằng tôi nhớ vi trần kiếp về trước có đức phật ra đời tên là nhật nguyệt đăng minh tôi được xuất gia theo đức phật kia nhưng tâm còn trong hư danh thế gian, ưa giao du với các vọng tộc. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy tôi tu tập định duy tâm thức, tôi được vào tám ma đề. 
trải qua nhiều kiếp đến nay dùng pháp tam muội ấy phụng sự hằng xa phật tâm cầu hư danh thế gian diệt hết không còn đến khi đức phật nhiên đăng ra đời tôi mới được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội tất cả cõi nước như lai tột bờ bến hư không cho đến những điều tịnh uế có không đều do tâm tôi biến hóa hiện ra bạch thế tôn do tôi rõ được tính duy tâm thức như vậy nên nơi thức tính xuất hiện vô lượng như lai và hiện nay tôi được thủ ký liền sau đây bổ xứ thành phật nơi cõi này phật hỏi về viên thông tôi dùng phép quán mười phương đều duy thức thức tâm được tròn sáng chứng nhập tính viên thành thật ta rời tính y tha khởi và tính biến kế chấp được pháp vô sinh nhẫn đó là thứ nhất chú giải ngài di lặc bồ tát trình bày chỗ tu chứng về thức đại trong lúc đức phật nhập nguyệt đăng minh ra đời ngài được xuất gia và được đức thích ca chỉ dạy tu tập phép quán duy thức quán tất cả sự sự vật vật đều bất tư nghị chỉ do thức tâm biến hiện mới thành có tính cách sai khác sự vật sở tri là tướng phần tính năng tri là kiến phần kiến phần và tướng phần không thể tách rời nhau ngoài kiến phần không có tướng phần ngoài tướng phần không có kiến phần nên tuy hình như chia ra có kiến phần tướng phần nhưng hai phần đều đồng một thực thể không có sai khác tu được định duy thức thì ngoài tâm không có cảnh ngoài cảnh không có tâm đến khi chứng được vô thượng diệu viên thức tam muội thì nhận thấy tất cả sự sự vật vật dầu tâm dầu cảnh dầu hữu tình dầu vô tình dầu thánh dầu phàm đều do tính duy thức biến hiện không có sai khác do đó rời được biến kế chấp tính và y tha khởi tính chứng được tính viên thông mà thành chính quả đoạn hai mươi sáu viên thông về kiến đại ngài đại thế chí pháp vương tử cùng với năm mươi hai vị bồ tát đồng tu một pháp môn liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân phật mà bạch phật rằng tôi nhớ hàng xa kiếp về trước có đức phật ra đời tên là vô lượng quan lúc ấy mười hai đức như lai kế nhau thành phật trong một kiếp đức phật sau hết hiểu là siêu nhập nguyệt quan dạy cho tôi phép niệm phật tam muội ví như có người một đàn chuyên nhớ một đàn chuyên quên thì hai người ấy dầu gặp cũng không là gặp dầu thấy cũng không là thấy nếu cả hai người đều nhớ nhau hai bên nhớ mãi khắc sâu vào tâm niệm thì đồng như hình với bóng cho đến từ đời này sang đời khác không bao giờ xa cách nhau thập phương như lai thương tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con nếu con trốn tránh thì tuy nhớ nào có ích gì nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không cách xa nhau nếu tâm chúng sanh nhớ phật tưởng phật thì hiện nay hay về sau nhất định thấy phật cách phật không xa thì không cần phương tiện tâm tư được khai ngộ như người úp hương thì thân thể có mùi thơm ấy gọi là hương quan trang nghiêm bản thân của tôi là dùng tâm niệm phật mà vào pháp vô sinh nhẫn nấy ở cõi này tiếp dẫn những người niệm phật về cõi tịnh độ phật hỏi về viên thông tôi thu nhiếp tất cả sáu căn không có lựa chọn tỉnh niệm kế tiếp được vào tám ma đề đó là thứ nhất chú giải ngài đại thế chí bồ tát và các đồng bạn trình bày chỗ tu chứng về kiến đại ngài dùng phương pháp niệm phật nhiếp tu tất cả sáu căn về diệu chân như tính pháp giới tính luôn luôn hiện tiền như mẹ nhớ con nhưng nếu chúng sinh rời bỏ pháp giới tính mà theo vọng tưởng không chịu xoay về nhận lấy pháp giới tính thì dầu pháp giới tính có hiện tiền mãi mãi cũng không ít gì ngược lại nếu cố gắng học tập nhận biết mình có pháp giới tính thuận theo pháp giới tính mà suy nghĩ mà tu hành thì sớm hay muộn nhất định sẽ chứng vào pháp giới tính pháp giới tính duyên khởi ra tất cả các sự vật duyên khởi ra phật duyên khởi ra chúng sinh nhưng phật thì nhập một với pháp giới tính diệu dụng tự tại còn chúng sinh thì mê mờ pháp giới tính 
phải chịu luân hồi nếu chúng sinh hàng ngày tưởng nhớ đến phật đổi cái nhận thức mê lầm của chúng sinh thành cái nhận thức đúng đắn của phật thì pháp giới tính vẫn hiện tiền không tiền đấu xa nữa nhưng muốn đổi thói quen mê lầm thành thói quen giác ngộ thì phải giữ mãi tâm niệm giác ngộ luôn luôn phát ra những tâm niệm giác ngộ dùng tâm niệm giác ngộ đoạn trừ tất cả những tâm niệm mê lầm phiền não phân tập mãi để bắt thức bằng những tâm niệm giác ngộ thì mới thành công được ngài đại thế chí dùng tâm niệm giác ngộ phân tập để bắt thức nên chứng được tính viên thông và thành chính quả kinh thủ lăng nghiêm quyển sáu đoạn hai mươi bảy viên thông về nhĩ căn chi một thuật lại chỗ tu chứng khi bấy giờ ngài quán thế âm bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân phật mà bạch phật rằng thưa thế tôn tôi nhớ vô số hàng xa kiếp về trước có đức phật ra đời hiểu là quán thế âm từ đức phật kia tôi phát tâm bồ đề đức phật kia dạy tôi do nghe nghĩ về tu mà vào tâm ma đề bán đầu ở trong tính nghe vào được dòng viên thông không còn trong sở văn nữa trần tướng đã vẳng lặng hai tướng động tĩnh rõ thật không xin như vậy thêm lần các tướng năng văn sở văn đều hết không dừng lại nơi chỗ dứt hết năng văn sở văn mà tiến lên nữa thì năng giác sở giác đều không không giác tột bậc viên mạng các tướng năng không sở không đều diệt xin diệt đã diệt thì bản tính tịch diệt hiện tiền bỗng nhiên vượt ngoài thế gian và xuất thế gian sáng suốt cùng gấp mười phương được hai cái thù thắng một là trên hợp với bản giác diệu tâm thập phương chư phật cùng với chư phật như lai đồng một từ lực hai là dưới hợp với tất cả chúng sinh lục đạo mười phương cùng với chúng sinh đồng một bi ngưỡng chú giải ngài quán thế âm bồ tát trình bày chỗ tu chứng về nhĩ căn ngài đã phát bồ đề tâm từ đời đức phật quán thế âm trong vô số hàng xa kiếp về trước đức phật quán âm dạy ngài gió nghe nghĩ và tu mà vào tám ma đề nghe là nghe phật pháp hiểu rõ đạo lý của phật do đó phát được văn tuệ nghĩ là suy nghĩ những điều đã học được nhận rõ đạo lý ấy nơi tâm cảnh hiện tiền do đó phát ra tư tuệ sau khi nhận rõ đạo lý nơi tâm cảnh hiện tiền thì luôn luôn đem cái đạo lý ấy mà huân tập tâm tính nương theo đạo lý ấy mà tu tập diệt trừ các sự mê lầm do đó phát ra tu tuệ thật chứng tám ma đề quán thế âm bồ tát tu chứng nơi nhĩ căn tức là tính nghe ngài quán cái tính nghe không thêm bớt không thay đổi không xin diệt cùng cấp mười phương không bị ngăn ngại ngài quán các tướng động tĩnh hiện ra trong tính nghe là như huyễn như hóa không có tự tính nên không còn phân biệt có năng có sở vào được dòng viên thông nhận rõ hai tướng động tĩnh chỉ do phân biệt mà sinh nhưng sự thật thì chưa hề sinh ngài đi sâu vào trong tính viên thông thì hai tướng năng văn và sở văn đều tiêu mất chỉ còn thuần một tính giác cùng khắp mười phương không có năng sở đối đãi song tuy các năng văn đã hết nhưng những tướng năng giác sở giác hãy còn chưa đi đến chỗ tuyệt đối không năng sở do đó ngài lại đi sâu thêm vào tính viên thông tiêu diệt các tướng năng giác sở giác nghĩa là xóa trừ pháp chất lúc ấy chỉ còn những sai lầm vi tế như người đã tỉnh giác chiêm bao nhưng còn nhớ lại một vài hình ảnh trong lúc chiêm bao do đó chỗ giác ngộ chưa được viên mãn ngài đi sâu thêm vào tính viên thông những rõ mê và ngộ đều bình đẳng không thấy trước kia thật có mê lầm và hiện nay thật có giác ngộ nên xóa sạch những tướng năng không sở không 
chứng được vô sinh pháp nhẫn và tự tính thanh tịnh niết bàn xuất hiện lúc đó ngài đã nhập một với pháp giới tính đồng một từ lực với thập phương chư phật trong pháp giới tính đồng một lòng bi ngưỡng với tất cả chúng sinh trong pháp giới tính chi hay do từ lực hiện ra ba mươi hai ứng thần bạch thế tôn do tôi cúng dường đức quán âm như lai nhờ ngài truyền thụ cho tôi như huyển văn huân vạn tu kim cương tam muội được cùng chư phật đồng một từ lực nên làm cho thân tôi thành tựu ba mươi hai ứng thân vào các cõi nước bạch thế tôn nếu các vị bồ tát vào tam ma đề tiến tu pháp vô lậu thắng giải hiện đã viên mãn tôi hiện ra thân phật vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát nếu các hàng hữu học tu phép diệu minh vẫn lặng chỗ thắng diệu đã viên mãn tôi ở trước người kia hiện ra thân độc giác vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát nếu các hàng hữu học đoạn mười hải nhân duyên do các nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính và thắng tính đó hiện đã viên mãn tôi ở trước người kia hiện ra thân duyên giác vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát nếu các hàng hữu học được phép không của tứ đế tu đạo đế vào diệt đế thắng tính hiện viên mãn tôi ở trước người kia hiện ra thân thánh văn vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát nếu chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ không phạm vào cảnh ngũ dục và muốn cái thân được thanh tịnh tôi ở trước người kia hiện ra thân phạm vương vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát nếu các chúng sinh muốn làm thiên chúa thống lĩnh chư thiên tôi ở trước người kia hiện ra thân đế thích vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu nếu các chúng sinh muốn thân được tự tại đi khắp mười phương tôi ở trước người kia hiện ra thân tự tại thiên vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu nếu các chúng sinh muốn thân được tự tại bay đi trên hư không tôi ở trước người kia hiện ra thân đại tự tại thiên vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu nếu các chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần cứu giúp cõi nước tôi ở trước người kia hiện ra thân thiên đại tướng quân vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu nếu các chúng sinh muốn sinh nơi thiên cung sai khiến quỷ thần tôi ở trước người kia hiện ra thân thái tử con của tứ thiên vương vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu nếu các chúng sinh muốn làm vua cõi người tôi ở trước người kia hiện ra thân vua vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu nếu các chúng sinh muốn làm chủ gia đình danh tiếng thế gian kính nhưỡng tôi ở trước người kia hiện ra thân trưởng giả vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu nếu các chúng sinh thích đàm luận những lời hay giữ mình trong sạch tôi ở trước người kia hiện ra thân cư sĩ vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu nếu các chúng sinh muốn trị cõi nước chia đoán các bang các ấp tôi ở trước người kia hiện ra thân tể quan vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu nếu các chúng sinh thích các số thuật tự mình nhiếp tâm giữ thân tôi ở trước người kia hiện ra thân bà lã môn vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu nếu có người con trai muốn học phép xuất gia giữ các giới luật tôi ở trước người kia hiện ra thân tỷ khu vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu